In this video, we are going to discuss the error handling in Syntax Analyzer. So first of all, we studied in our last video that what is parsing. And we studied that uh, the process of verifying whether an input string matches the grammar of the language. It is called parsing. So basically, we were doing the matching thing in our parsing. So when we do the matching thing, we simply detect the errors and how we handle these errors we will discuss it we also discussed that the parser should also report the syntactical errors in such a way that it is easily understood by the user and it should also have uh, procedures to recover from these errors and to continue the parsing action so uh, this thing was explained in the last lecture that we should have certain procedures so the parser can continue its working but how it does we will discuss it so right now we will study what is error handling compiler construction would have been like very simple if it has to process only the correct programs agar hamare paas sirf theek hi programs hote to use compile karna aur uski executable file banana bahut aasan hota lekin most of the cases the programmers write incorrect programs uh, so the good compilation ya yeah, good compiler should always assist a programmer in identifying and detecting the errors हमने सिर्फ एक कंपाइल करके फाइल नहीं बनानी बल्कि हमने डिटेक्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ओवर कंपाइलर इन ओवर प्रोग्राम सो कंपाइलर हैज़ टू डिटेक्ट द एरर्स ये बात हमें वैसे भी जनरली पता है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम कंपाइल करते हैं सो यू गेट द एरर मैसेजेस इफ दे आर प्रेजेंट इन योर प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम सो इन दैट वे वी अंडरस्टैंड एट कंपाइलर वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ कंपाइलेशन इज टू डिटेक्ट द एरर्स एंड गिव द मैसेज टू द यूजर्स so generally the programming languages do not specify how a compiler should respond to errors programming languages may uski grammar aur usse related sari cheeze hoti hain lekin errors ko kis tarike se humne handle karna hai ye cheez programming languages mein already specified nahi hote so the response is left to the compiler designer how to respond to the errors जिस भी तरह का रिस्पॉन्स देना है या जिस भी तरह हमने एरर्स को हैंडल करना है द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ कंपाइलर डिज़ाइनर कंपाइलर डिज़ाइनर डिसाइड करेगा कि एरर्स पे किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा तो इसीलिए हमें ये डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है कि किस तरह की एरर्स आती है और हमने उनको किस तरीके से डील करना होता सो एरर डिटेक्शन ऑन लेवल्स सो वी हैव जनरली एरर्स इन द प्रोग्राम्स आर डिटेक्टेड एट डिफरेंट लेवल्स हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं जिन पे डिटेक्ट करते हैं हम लोग एरर्स को लेक्सिकल लेवल पे करते हैं और इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था इन डिटेल आई एक्सप्लेन दैट हाउ वी डील विद द एरर्स देन वी हैंडल ऑन द सेंटेक्स लेवल देन ऑन सेमेंटिक लेवल एंड वी हैव लॉजिकल एरर्स एज वेल सो लॉजिकल एरर्स हमारी किसी भी लेवल पर हो सकती हैं सो लेक्सिकल लेवल पर हम किस तरह की एरर्स को हैंडल करते हैं वी जस्ट सी द अनरिकग्नाइज ग्रुप ऑफ करेक्टर्स क्योंकि लेक्सिकल लेवल पे लेक्सिकल एनालाइजर में uh, हम लोग डिफाइन uh, करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन जिससे हम ये बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें की वर्ड्स हो सकती हैं क्या आइडेंटिफायर हो सकता है और टोकन्स की सारी डेफिनेशन सो एट लेक्सिकल लेवल वी जस्ट गेट द एरर्स लाइक दैट कि हमारे पास की वर्ड ठीक नहीं है आइडेंटिफायर ठीक नहीं है एंड द रिलेटेड स्टाफ सो एट सेंटेक्स लेवल ऑब्वियसली हम लोग ये एक एग्जाम्पल है मिसिंग ऑपरेटर और ऑपरेंट्स बट ऑन सेंटेक्स लेवल ऑब्वियसली वी हैव ग्रामर वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशन सो वी कंपेयर ओवर टोकन्स विद दीज सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन सो इफ एनी थिंग इज मिसिंग और एनी थिंग इज एक्स्ट्रा सो वी जस्ट प्रॉम्प्ट द एर मैसेज सिमिलरली ऑन सेमेंटिक लेवल वी हैव इनकम्पैटल टाइप कास्टिंग एंड ऑल द अदर थिंग्स एंड आई एक्सप्लेन इट इन माई फर्स्ट लेक्चर आई गेस द सेमेंटिक लेवल्स एंड वी हैव अ सर्टन एक्सप्लेनेशन ऑफ वट इज द एरर्स बट बाय द वे वी विल हैव द सेमेंटिक लेवल इन डिटेल सो वी विल अंडरस्टैंड कि ये इनकम्पैटल टाइप्स ऑफ ऑपरेंट्स एंड अदर थिंग्स किस तरीके से आती है और हम उन्हें किस तरह हैंडल करते हैं देन वी हैव लॉजिकल एरर्स सो लॉजिकल एरर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है इनफाइनाइट लूप्स या फिर इस तरह की कंडीशंस जो कि पॉसिबल नहीं है एंड इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क एंड मैक्सिमम द कंपाइलर इज़ अनएबल टू डिटेक्ट द लॉजिकल एरर्स अनटिल अनलेस दे आर वेरी वेरी क्लियर कि कंपाइलर उसको डिटेक्ट कर ले 
So in compilation process, 90% of the errors are captured during the syntax and semantic phases. Because maximum of our errors are syntax related. That is why the error detection and recovery in the compiler are centered on the parsing. This is why we will focus on the parsing because we will detect errors and we will recover our errors. And we will recover. The main reason for this is that many errors are syntactic in the nature and are captured when a stream of tokens from Blackzard does not match with the grammar of the programming language. This point is very simple. कि हमारे पास maximum errors ही इस तरीके देखें logical errors हम लोग ज़्यादातर detect ही नहीं कर सकते तो फिर बाकी बचती हैं syntax errors या कुछ runtime errors syntax errors सबसे ज़्यादा हैं इसीलिए वो हमारे पास parsing में सबसे जल्दी capture हो जाती हैं और हमें उसके बारे में पता चल जाता है so another reason is that the precision of the modern parsing methods कि हमारे parsing methods इतने अच्छे हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से detect करते हैं they can detect the presence of syntax errors very efficiently. So now we will discuss कि हमारे पास कौन सी four error recovery techniques हैं ये strategies हैं जो parsing में हमारे पास use होती हैं. So we have certain error handling in parsing. Parsing. So our first technique is panic mode. Second is phrase mode. Third is error prediction. And fourth is global detection. So we have four techniques or four strategies. By using these four strategies, we handle the errors, we recover from the errors, or we just continue over action. ये main चीज़ थी हमारे पास कि हमारा error आने पे parsing रुक ना जाए, बल्कि अपना process continue रखे. So first of all, we have panic mode. This panic mode we have also discussed this panic mode in our lexical analyzer as well. So this is the simple method used by most of the parsers. ये सबसे आसान तरीका use करने का. इसमें हम क्या करते हैं? On an error, the recovery strategy used by the parser is to skip the input symbols one at a time until one, until if the designated, designated synchronized token is found. जब तक हमारे पास कोई अगर for example हम कुछ read कर रहे हैं और ऐसा token आ गया जो grammar से match नहीं कर रहा, syntax उसका खराब है, तो हम उसको one by one read करते जाते हैं until unless कि हमारे पास ऐसा token start हो जाता है जिसे हम recognize करते हैं, या जो recognized token है, अब इसके हम example एक देखते हैं कि किस तरह होता है, the synchronizing tokens can be and comma closing braces, closing bracket और the semicolon अब इसमें क्या है कि ये सिंक्रोनाइज्ड टोकन है, whose role in the source program is well defined. ऐसा टोकन जिसका रोल बहुत वेल डिफाइन है, तो उसमें हमारे पास आइडेंटिफायर वगैरह नहीं आएंगे, बल्कि ऐसे कीवर्ड्स या इस तरह के पंचुएशन सिंबल्स आएंगे, जिनके रोल हमें बहुत क्लियरली पता है। The compiler designer must select the appropriate set of synchronizing tokens from the source language. तो हमारे पास डिजाइनर जो हम अगर हम कंपाइलर डिजाइन करते हैं तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट अ सेट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग टोकन्स और वो हम प्रोवाइड करते हैं कि व्हेन एवर एन एरर अकर्स तो आपने हमारे पार्सर ने क्या करने के अंटिल अनलेस कोई इस तरह का टोकन आए जिसका रोल बहुत डिफाइन्ड है तब तक वो सारी बाकी चीजों को स्किप करता रहे इसीलिए आपके पास मेनली हम एक लाइन में लाइन वाइज या स्टेटमेंट वाइज एरर आती है क्यों क्योंकि हम एग्जांपल में देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इन सी लैंग्वेज ऑन डिटेक्टिंग द एन एरर इट इस सिंपल इट सिंपली स्किप्स ऑल द करैक्टर्स टिल दिस सेमी कॉल अब अगर सी लैंग्वेज का हम कंपाइलर डिजाइन कर रहे हैं तो हमने उसमें सिंक्रोनाइजिंग टोकन क्या रखा हुआ है सेमी कॉलन इसका मतलब अगर किसी भी स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक आ रही है कोई सेंटेक्स एरर आ रही है वी विल स्किप ऑल द करैक्टर्स ऑल द की वर्ड व्हाट सो एवर इज रिटर्न वी विल स्किप इट अंटिल वी इनकाउंटर है सेमी कॉलन तो फिर हम उस पूरी स्टेटमेंट में एरर दे देंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करना स्टार्ट कर देंगे इसीलिए लाइन वाइज और स्टेटमेंट वाइज हमारे पास एरर मैसेजेस शो हो जाते हैं कंपाइलेशन में सो सिंस दिस मार्क्स एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट तो हमें पता है कि सेमी कॉल इन आएगा तो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी नेक्स्ट स्टेटमेंट से हम फिर उसी तरीके से उसको कंटिन्यू करते हैं देन वी हैव सेकंड स्ट्रेटजी दैट इज फ्रेज लेवल लेवल रिकवरी ऑन डिटेक्टिंग एन एरर द पार्सर मे परफॉर्म सम लोकल करेक्शंस ऑन द रिमेनिंग इनपुट हम लोकली उसको करेक्ट कर देते हैं अब हम लोकली कैसे करेक्ट करते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स करके 
it could be replacing an incorrect character with a correct character or swapping two adjacent characters such that the parser can continue the process hum usme kya karte hain jo humne lexical analyzer mein bhi padha tha like replacement hum replace kar dete hain ya uh, insert kar dete hain ya delete karwa dete hain to us cheez mein kya hoga ki hamare paas incorrect character ko hum correct character se चेंज uh, कर देंगे या फिर स्वैप करवा देंगे दो एडजस्टिंग कैरेक्टर्स को इस तरीके से कि हम हम एरर पे रुक ना जाए पार्स शुड नॉट स्टॉप ऑन द एरर इट शुड टू कंटिन्यू इट्स प्रोसेस सो वी जस्ट डू दिस दिस काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स सो द लोकल करेक्शंस इज अ चॉइस लेफ्ट टू द कंपाइलर डिजाइनर अगर कंपाइलर डिजाइनर इस तरह की लोकल करेक्शन ना करना चाहे तो वो उसमें भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं A token can be replaced, deleted, or inserted as a prefix to the input. This will enable the parser to continue with the process. ये token किस तरह replace, delete, या insert हो किया जा सकता है इस चीज को हमने discuss किया था in lexical analyzer कि हम एक word एक word है उसको हम किस तरह से change कर सकते हैं skip कर सकते हैं replace कर सकते हैं like C H A R लिखा हुआ है अगर सी एच आर ए लिख देते हैं हम तो हम ए और आर को आपस में चेंज करवा के उस चीज को ठीक चला सकते हैं लाइक फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक दैट अब आप ये समझ ही सकते हैं हाउ कैन वी रिप्लेस डिलीट और इंजर्ट बट ऑब्वियसली दिस इज ऑन अ वेरी स्मॉलर लेवल ये नहीं कि हमने कोई चीज मुकम्मल तौर पे चेंज कर देनी है सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल्ड डूइंग रिप्लेसमेंट बिकॉज समटाइम्स रिप्लेसमेंट मे लीड टू इन फाइनाइट लूप्स बिकॉज हमें नहीं पता कि रिप्लेसमेंट से हम किसी भी प्रोग्राम का मीनिंग ही चेंज कर दें सो वी शुड बी वेरी केयरफुल वैन वी डू द रिप्लेसमेंट एंड दिस दिस इज नॉट अ वेरी अप्रिशिएटेड टेक्निक वी वी सिंपली ट्राई टू एवॉइड सच टेक्निक्स दैन वी हैव एर प्रोडक्शन न वॉट इज दिस इफ द कंपायलर डिजाइनर has a good idea about possible errors then he can add rules with grammar of the programming language to handle errors ab agar programmer ko uh, sorry compiler designer ko is cheez ka idea hai ki kis kism ki errors aa sakti hain for example अगर मुझे पता है कि मैक्सिमम एरर्स इस तरह की हैं कि लोग सेमी कॉलन को स्किप कर देते हैं या मुझे पता है मैक्सिमम एरर इस तरह की हैं कि माय लैंग्वेज इज कैमल केस एंड जो पीपल आर यूजिंग द लोअर केस और अपर केस लेटर्स लाइक एनीथिंग लाइक दैट इफ आई हैव आइडिया इफ आई एम अ कंपायलर डिजाइनर आई हैव आइडिया सो आई विल आई विल मेकअप सम स्ट्रैटीज और आई विल मेकअप सम रूल्स विद द ग्रामर ग्रामर तो लैंग्वेज की ऑलरेडी है ही मुझे पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर मुझे ऑलरेडी गिवन है बट आई विल डिफाइन सम रूल्स इन दैट ग्रामर क्योंकि ग्रामर मैंने पार्सल को प्रोवाइड करनी है तो इसका मतलब मैं उस ग्रामर में कुछ रूल्स ऐड कर सकती हूँ सो so, इस तरह हम एरर प्रोडक्शन एरर प्रोडक्शन यानी कि एरर को हैंडल करने के लिए कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं उन सर्टन एरर्स के लिए जो हमें पता है कि बहुत रेगुलरली आएंगी अ पार्सल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस न्यू ग्रामर सच दैट इट हैंडल्स द एरर्स अब हमने जो पार्सल क्रिएट करना है उसको हमने ग्रामर के रूल्स तो देने हैं उस उन ग्रामर के रूल्स के साथ हम एरर हैंडलिंग के रूल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं जिससे हमारा पार्सल एरर्स को हैंडल कर लेता है सो देन द एरर प्रोडक्शन आर यूज बाय द पार्सल टू इशू अप्रोप्रिएट एरर डायग्नोस्टिक्स ऑन द एरेनियस कंस्ट्रक्ट इन द इनपुट यानी अब हमारे पास जब भी एरर वाले एरर आ जाती है तो उन्हें ये पता होता है कि सर्टन एरर्स के लिए हमने क्या डायग्नोस्टिक करना है यानी ना तो हम फ्रेज फ्रेज लेवल की रिकवरी कर रहे हैं यानी हम उसे चेंज कर रहे हैं ना ही हम स्किप करा रहे हैं बल्कि हमने कोई और मैथड या रूल डिफाइन किया हुआ हर एक एरर के लिए जिस तरह एक्सेप्शनल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग आपके पास होती हुई है मॉडर्न लैंग्वेजेस में इफ यू हैव नेवर इनकाउंटर्ड देन वी हैव द लास्ट स्ट्रैटेजी दैट इज ग्लोबल करेक्शन सो जनरली इट इज प्रेफर टू हैव मिनिमम चेंजेस दैट इज करेक्शन इन द इनपुट स्ट्रिंग्स ये ही बात मैं आपको पिछले फेजेज में भी मैंने आई रिपीटेड दैट वी ट्राई टू एवॉइड इट हम ये कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम करेक्शन हम अपने ऑन पे करें बल्कि हम कोशिश ये करते हैं दैट वी सिंपली प्रोड्यूस द एर मैसेजेस एंड एर मैसेजेस आर गिवन टू द यूजर अब जिसने प्रोग्राम बनाया है वो खुद उसको चेंज कर ले वी ट्राई नॉट टू चेंज इट अब 
ऑन मैक्सिमम केसेस आपने ये देखा होगा कि वेन एवर यू कंपाइल द प्रोग्राम यू डो नॉट गेट द फिक्स्ड प्रोग्राम यू सिंपली गेट द एरर मैसेजेस सो दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच सो देर आर एल्गोरिदम्स टू ऑबटेन अ ग्लोबली लीस्ट करेक्शन दैट हेल्प इन चूजिंग अ मिनिमल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस सो हमारे पास ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिनमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम कम से कम करेक्शन परफॉर्म करें सो so, ऐसा नहीं हो सकता कि हम करेक्शन परफॉर्म ना करें दे आर ऑन अ वेरी वेरी माइनर लेवल वाई बिकॉज अगर करेक्शन परफॉर्म ना हो तो हो सकता है हमारा पार्सल सही तरीके से परफॉर्म ना करे बट दे आर की दे आर कैप्ट वेरी मिनिमल वेरी मिनिमल तो उससे हमें पता नहीं चलता कि हमारी करेक्शन हुई हैं या नहीं हुई सो वी ट्राई टू लाइक गो फॉर द ग्लोबल करेक्शन और वी गो फॉर द पैनिक मोड उसमें भी हमारे पास अच्छे तरीके से एरर्स जो हैं वो आ जाती हैं सो दिस इज़ द एंड ऑफ अवर ओवर लेक्चर्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क एंड प्लीज़ गिव मी द फीडबैक थैंक यू सो मच